Mi nombre es Alfonso Álvarez Bañuelos y soy el director y dramaturgo de la obra Desaparecida. Este es un trabajo hecho por los alumnos de teatro de la Universidad Autónoma de Baja California Sur durante el segundo semestre del año 2020. Fue un trabajo virtual hecho por los alumnos desde su casa con grandes problemas técnicos, pero con muchas ganas de, de hacer esta obra ya de manera de video, que es lo que se puede hacer en el aislamiento. La obra de Desaparecidas trata de temas muy importantes como el feminicidio, la desaparición de personas, la violencia, el machismo y todo el dolor que ocasiona esto. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Sinaloa por su invitación y esperamos que sea de su interés desaparecida. Casa. 
tenía de tener preparada mi cena favorita. Le encanta consentir, pero... Serenilla me calma. Mi mami. Tengo que moverte a este. No se ve nada claro. Todo está muy oscuro. No puedo ver nada. No se escucha nada. Ni una voz. Ni un grito. Ni una risa. Siento que hay alguien cerca de mí. Me observa. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Acércate. No te tengo miedo, cobarde. ¿Qué quieres? ¡Muéstrame tu cara! ¡Cobarde! No responde. Es como si estuviera soñando una mal... ¡Una pesadilla! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Que no hay nadie que me ayude! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Es la tercera vez que me pregunta lo mismo. Estuve con ella antier a mediodía. Fuimos a comer. Después, ella me dijo que tenía escuela y quedamos de vernos en la noche. Después de eso, no contestó el teléfono. Fui a buscarla hasta su casa, pero no estaba. Su mamá creyó que estaba conmigo porque a ella tampoco le contestaba. Su teléfono estaba... Apagado. Luego, la señora le llamó a varias de sus amigas y no sabía nada de ella. Luego los llamó a ustedes uh -huh. y le dijeron que no podían hacer nada hasta después de 24 horas de su desaparición, que porque ya era mayor de edad. Y seguramente estaba con el novio. O sea, yo. Pero les digo que yo la estaba acompañando. Y que eso no puede ser. ¿Cómo me está pidiendo que me calme? ¡Póngase en mi lugar! Yo la quiero. Si fue el perro en funcionario ustedes, yo lo hubieran encontrado. Pero como se trata de alguien que no es importante para ustedes, no se dan prisa. Me encabrona porque el tiempo se pasa y puede estar herido y sufriendo. No. No, ella no se fue con nadie. Ella me quiere a mí. ¿Qué lo entiende? ¿Que nunca ha querido a alguien? No. No, no me calmo. No me importa que me arreste. Si ustedes no hacen nada... Yo voy a mover cielo y tierra para encontrarla. ¿Le quedó claro? Mm. Mm. A 
algo grueso está pasando en la casa de enfrente. Han venido dos patrullas en el día. Hace rato salió la vecina con una cara de angustia que no podía disimular. Yo la saludé de aquí de la ventana y no me contestó. Se hizo que no me vio. Pero es que ella siempre ha sido así conmigo. Yo traté de ser su amiga. O cuando menos que nos lleváramos tranquilamente, pero ella nunca quiso. Me le atravesaba yo a querer platicar con ella y me hacía unas carotas. Algo malo ha de ocultar para ser como es. Uh -huh. Uy, y su hija es peor, sangrona como ella sola. Yo no sé de qué presume, si mi padre tiene, y si tiene, al menos no se ha parecido por aquí en todos estos años que llevo de conocerla. La mamá se cree mucho porque trabaja en la universidad dando clases. Muy culta según ella. La educación la debería demostrar en la manera en que trata a sus vecinas. Si yo no sé de qué presume, si la hija le salió bien no viera. Van dos novios que le conozco en lo que va del año. Ay, no. Y luego, no tiene ni 20 años y viste como una piruja. Hasta un tatuaje en el brazo se hizo. Ay, qué esperanza que mis hijas me salieran con algo así, porque les arranco el pedazo de piel. Ay, no. Ay. Ahora, ahora que me acuerdo, no he visto a la chamaca de ese antier. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Ay, ¿La habrán encontrado muerta, toda drogada? Uy, no me extrañaría. Las dos son de lo peor. David, ¿cómo estás? Yo bastante mal. Tengo que darte una mala noticia que sé que te va a afectar mucho. Es acerca de Susi. No sabemos nada de ella desde antier. No llegó a su casa y su celular está apagado. No, no está con Kevin. Él también está preocupado. Y la policía ya le está buscando. ¿Qué quieres, mamá? Estoy ocupada. Es algo importante, luego te digo. Déjame hablar. Perdón, David, es que mi mamá no sé qué quiere y me estaba hablando. Bueno, te decía lo de Susi. Ya sabrás cómo me encuentro y cómo está su mamá. Ni idea. Yo la vi en tierra en la mañana y todo estaba normal. Y tú sabes que ella sería incapaz de irse sin avisar. La conozco muy bien. Somos amigas desde niñas. Ya publiqué su foto en Facebook para que nos ayuden a localizarla. Por eso te llamo, 
para que si ves la foto por ahí, sepas lo que en realidad está pasando. Yo sé cómo la quieres. Duraron casi un año de novios y eran la pareja perfecta. Bueno, al menos así yo lo veía. Pero llegó Kevin y ella se encaprichó con él. A mí me hubiera gustado que ustedes siguieran juntos. ¿Qué quieres, mamá? Ya te dije que estoy ocupada. No me molestes. No, no te estoy gritando. Lo que me molesta es que no me dejes hablar por teléfono. No me importa de qué salsa quiero los chilaquiles. Roja, verde, azul. Me da lo mismo. Ay, ya, ahorita bajo. Son de nuevo David, es que mi mamá no sabe lo de Susi. No se lo quería decir para no preocuparla. Tú sabes cómo le caería la noticia. Tenía la esperanza de que apareciera. Ahora se lo voy a tener que decir. Tú sabes que Susi era como una hija para ella. Sí. Me imagino cómo estás tú también. Sí, en cuanto tenga noticias, yo te aviso. No, no me puedo imaginar sufriendo a Susi. Te... Me duele demasiado, la sigo queriendo. Ella es muy importante para mi vida. Nos la pasábamos tan bien juntos, a, a pesar de la diferencia de edad. De, de seguro eso contribuyó para que todo acabara. Pensaba que nuestra relación nunca iba a terminar, que nos, nos casaríamos y, y tendríamos hijos. No, no, no me considero viejo, pero 10 años de diferencia son muchos, Marcela. Sí, ya sé que Kevin no es lo mejor para ella, pero lo prefirió. No, no me gusta nada. Tiene muy mala vibra. Estoy seguro de que hasta se drogan. Nada más verle la cara y sus actitudes lo confirman. Ella, ella cambió mucho cuando lo conoció, hasta se hizo un tatuaje y antes no le gustaban. En fin, la gente cambia y, y más a esa edad. Ayer soñé con ella. Un sueño muy raro. Estábamos nadando los dos. Muy felices. Como solíamos hacerlo. Nos reíamos mucho. El, el cielo se empezó a nublar. Un, un viento muy fuerte. Eh, y, y provocó que las olas hicieran más grandes. Y... Y le dije que, que, que nadáramos rápido hacia la orilla de la playa. Eh, y empezó a llover más fuerte. Llegué a la, llegué a la orilla y, y me di cuenta de que Susi no se encontraba a mi lado. Desesperado nadé y nadé buscándola. Me sumergí y, y, a mucha profundidad bajo el mar. Estaba ella con su cuerpo lleno de plantas y, y rodeado de peces. Sonreía. Y con, 
me, me decía con señas que, que, que la abrazara. No podía creer que cuando me contaste lo que pasaba con ella de inmediato pensé en el sueño. Hasta aquí escucho a tu mamá, ¿cómo te llama? Eh, eh, es mejor que vayas con ella y, y le expliques lo que está pasando. Gracias. Te, 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 te mando un abrazo. La van a encontrar. No, no hay que perder la esperanza. Esta ciudad está cada vez peor. Patrulla, ambulancia, ruido, violencia. Algo muy malo está pasando en la casa de al lado. Por el patio escuché cómo lloraba Cintia, mi vecina. No me animaba a preguntarle qué le pasa. Ayer estaba una patrulla afuera y varios policías entraron a su casa. Al haber entrado un ladrón a robar o, o algo peor. No he podido estar tranquila. Ni dormí de la preocupación. Tengo la puerta y las ventanas Bien cerradas como si viniera un huracán. Es lo malo de vivir sola. Sin nadie que la defienda a uno. Lo bueno es que tengo comida suficiente. Y no necesito salir a comprar. Ay, Le pasaría algo a Susy. Dios no lo quiera. Tan buena muchacha. El otro día se acomodó a ayudarme con las bolsas del súper cuando vio que venía toda cargada. Y su mamá no se queda atrás. Una persona muy decente, muy educada. Es horrible oírla llorar. Pero no le tengo tanta confianza como para preguntarle qué tiene. No vaya a pensar que soy una chismosa como la vecina de enfrente. Que no pierde la oportunidad para estar por la nariz oliendo afuera de su casa metichiando. Por personas como ella. Está tan mal el mundo. Por eso Dios nos está castigando. Mañana no podré ir a misa. Que Dios me perdone. Pero me da mucho miedo salir. Con eso de que andan levantando muchachas para meterlas a prostitutas o vender sus órganos. No vaya a ser la de mala si me levanten a mí. Aunque no creo que le sirva para nada. Ya no soy joven ni guapa. Y mis órganos no servirían para algo. Tengo un muy mal presentimiento. De seguro algo muy malo pasó. Ya sé. Prepararé un pastelito para las dos y le gritaré por el patio para que venga por él. 
Así me enteraré de qué está pasando. Dios quiera y no sea nada grave. Todo el Facebook está lleno de comentarios con la noticia de la desaparición de Susi. Si las ve, al estar muerta de la risa. Esto es lo que siempre me ha gustado, llamar la atención. Ojalá y de verdad le haya pasado algo malo. Pero no, de seguro a andar de piruja con alguno. Como si no le gustara. La conozco muy bien. Ay, yo no sé qué le ven. Ningún cuerpo tiene ni dinero como yo. No tiene comparación conmigo. Y sin embargo, la muy perra me robó el Kevin. Tan chido que nos la pasábamos. Pero esta vieja se metió entre nosotros y todo se acabó. Ay, ojalá ella haya tenido un accidente y esté coja o desfigurada o esté bien muerta. Mm. Así Kevin volvería conmigo. Aunque quién sabe. Ya lo vi que anda bien clavado con ella. Lo vi en un video. Llorando, pidiendo que me ayuden a encontrarla. Conmigo nunca lloró. Andar con otro que nos dé a Kevin es como tomar agua en lugar de un buen tequila. El sí que sabes verme a gozar. Es bueno para todo. Mm. Y además es de mi clase social. No sé cómo se vino a fijar en una que no tiene ni para caerse muerta. Y además falsa. Supuestamente éramos amigas, pero ya veo que no. Lo único que quería era andar de gorrona que yo la llevara a todos los lugares en mi carro, a todos los lugares donde ya no podré entrar. Siempre trataba de vestir y de hablar como yo, pero con la clase se nace. Mm. Qué bueno. Que no lo encuentran. Lo bueno que no está con Kevin. Fue la primera que pensé. Que se habían ido juntos. Y al final ella quedaría embarazada. Pues que se haría con él. ¡Qué pesadilla! Qué bueno que no. Hubiera sido el colmo. Yo se me está haciendo tarde para ir al gym. No puedo dejar de ejercitarme. No sé ahora que estoy segura que Kevin volverá conmigo. Tuvo que haberle pasado algo realmente malo. Ella no es así. Jamás me hubiera dejado con esta angustia. ¿Cómo cambia la vida de un día para otro? Hace poco planeábamos nuestras próximas vacaciones. He ahorrado el dinero suficiente para viajar las dos solas y disfrutar como nunca lo hemos hecho. Cambiaría todo ese dinero y hasta lo que no tengo a cambio de que estuviera conmigo. Si fuera un secuestro ya me hubieran avisado. Pero no, solo este silencio agobiante, su celular apagado y ninguna llamada. Entro a su recámara y veo sus cosas, su ropa, su aroma. Trato de imaginarme que todo acabará pronto. Pero me vuelve a llamar.
llegar a esta sensación de vacío. Siempre he sido una buena madre. Al menos así yo lo creo. Nunca le faltó nada. No he hecho de menos a su padre. No lo conoció y ni falta le hizo. Lo bueno que él vive muy lejos de aquí y nunca quiso saber nada más de nosotras. Siempre ha tenido muy buen carácter. Aunque... los últimos días... la noté diferente. Nerviosa. Con miedo. Algo me ocultaba. Evadía mis preguntas y decía que eran imaginaciones mías porque siempre fui muy sobreprotectora con ella. Llegaba, se encerraba en su recámara. La dejé hacer, pensé que eran cosas de la edad. La eduqué para que fuera independiente y libre y que desde niña siempre tomara sus propias decisiones. Si teníamos problemas, lo hablábamos. Y ella cambiaba su comportamiento si yo tenía la razón. ¿Y si su padre la encontró? ¿Y se comunicó con ella? ¿Utilizando las redes sociales se puede hacer eso y más? ¿Y si está con él? No, no quiero pensar eso. No puedo ser tan negativa. Ay, pero si estuviera con él, haría lo que fuera con tal de no perderla. Ay, no, dejo de dejar de pensar en estas cosas. Todo va a estar bien. En cualquier momento llegará por la puerta. Y me dirá que todo fue un mal sueño. Que me quiere. Y que siempre estará conmigo. Ay, Sara. Deja que te platique lo que pasó en la casa de aquí de enfrente. Estuvo... Bien bueno. Primero llegó el exnovio. El, el flaco, el pobretón ese. Sí. Iba a tocar la puerta cuando en eso llega el novio actual. El presumido y jetón, como siempre. ¿Eh? Venía en su carro. Dio un frenón que se escuchó en toda la cuadra. Se baja enojadísimo y le dice ¿Tú qué haces aquí, pendejo? ¿Qué te importa? Le contesta el otro Claro que me importa Estás pisando terreno equivocado Esta es la casa de mi morra Pues será muy tu morra pero es mi amiga y su mamá también. Así que yo puedo venir las veces que me dé mi gana. Vale más que te largues de aquí, le dijo. ¿Y quién me va a echar? Yo mero, güey. Inténtalo, cabrón. Y en eso, que se acerca el novio amenazante... Ah, pero el otro suelta una patada como si fuera karateca y lo manda al pavimento. Ese ahí en el pavimento agarra una piedra y se la avienta. Si el otro no se agacha, uy, le desbarata la cara. Estaban ahí agarrados a golpes. Parecía que estábamos viendo la lucha libre. Así. En eso, mis niñas quisieron salir a ver el argüende. 
pero no, no las dejé. Les dije que se fueran a su cuarto. Y que no fueran metiches. Pues no. Bonito ejemplo. No, 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 nada de eso. Una vecina... Desde su ventana les gritó. ¡Parecen perros! ¡Le voy a llamar a la policía! En eso salió Cintia, la mamá de Susi. Echa una furia. Y echando gritos también. Trató de separarlos y casi la tiran al suelo. ¡Ay, no, qué bárbaro! Por fin, al darse cuenta que era ella, los dos se calmaron, dejaron de pelear y Cintia les dijo hasta de lo que se iban a morir. No comprenden cómo me siento y todavía vienen aquí a darme más problemas, les dijo. ¡Lárguense de aquí los dos! ¡No los quiero volver a ver! El novio se subió en su carro sin decir nada y se fue haciendo rechinar las llantas. El otro trató de disculparse, pero Cintia se dio la media vuelta y se metió a la casa. Y pues este se fue triste como perro apaleado. Ay, te digo, te digo que estuvo bien bueno. Bien, bien bueno. Este cabrón sí me alcanzó a fregar la cara. peor le ha de haber ido a él. Traté de controlarme, pero, pero no pude. Me salió todo el coraje que traía atrasado. Pensé que ya lo había superado, pero, pero ya veo que no. No le puedo perdonar que Susi lo haya preferido a él que a mí. A ver cómo me va en el trabajo cuando me vean la cara llena de moretes. El gerente me dirá que, que, que es mala imagen ver a un cajero con la cara llena de, de golpes. Y mis compañeros se reirán, oh, se reirán pero, pero no se atreverán a decirme nada. gente como Kevin se creen dueños del mundo y más él que, que siempre anda alardeando de que es un hijo de diputado que puede hacer lo que se le den gana y en parte tiene razón seguimos bien fregados Nadie tiene la culpa de haber nacido pobre. La gente con dinero siempre dice que para dejar la pobreza basta con echarle ganas. Yo llevo 10 años esforzándome y he conseguido poca cosa. Debo reconocer que, que soy un simple empleado. Godines. En el fondo tiene razón Susi de preferirlo ahí. Le será más fácil la vida si se llegan a casar. En una de esas termina siendo la esposa de, de un alto funcionario o hasta de un gobernador. Porque como están las cosas, solo gente como Kevin. Llegan a esos puestos. Estamos bien fregados. Pero, pero lo importante.
importante es encontrar a Susy. No importa lo que llegue a ser en el futuro, yo la seguiré queriendo. Con que ella sea feliz. Está como arde esta madre. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No me reconoces, soy Pati. Te estoy hablando desde el celo de mi hermano, por eso no conoces el número. Ay, es que yo te conozco. Si ves el número, a lo mejor y no me contestas. Sí, ya sé, pero más vale prevenir. ¿Y cómo estás? Sí, claro, yo estoy enterada. Ya pasaron varios días, no he sabido nada de ella. Ay, para mí, que está bien, se debería ir fuera del estado. Sí, es muy capaz de eso y de mucho más. Hay cosas de eso, sí, que tú no sabes. Ay, no sé si decírtelo. A lo mejor y no me crees. Bueno, te lo voy a decir. Conste. Te lo hago por tu bien. Me enteré por mi papá. O sea, tú sabes que tiene muchos contactos por su posición. Que sí, sí, anden malos pasos. Si no me crees, mejor ya no te digo nada. Pues para decírtelo de manera directa, Susi anda metida con uno de los jefes de un cartel. ¿Cómo que es absurdo? Tengo fotos de una fiesta de narcos en donde ella está. Pues aunque no lo creas, es cierto. Y que ha estado viendo la cara de tonto todo este tiempo. No, no te puedo mandar las fotos por cel. Te las puedo enseñar si nos vemos. ¿Cómo que no tienes humor? Lo que te digo es algo muy serio. Ay, podemos vernos en el antro que nos gusta. Nos tomamos unos drinks. ¿Qué dices? Si no tienes humor, yo te lo saco. Ya sabes que soy especialista en ponerte a tono. Eh, ¡Espera! ¡No me cuelgues! ¡No me cuelgues! Tiene que entrarte en tu cabecita que la única que puede hacerte feliz soy yo. ¿Por qué me dices eso? ¡No me cuelgues! ¡Me colgó! Con el trabajo que me costó que me hicieran el fotomontaje de Susi con un narco. Pendejo. A ver si esta tela me da un poco de sueño. Llevo ya muchas noches casi sin dormir. Hace ya casi una semana que eso sí no parece. Lo peor es que yo sé que pudo haber pasado con ella. No me atrevo a decírselo a Cintia. Porque estoy segura de que iría a la policía y me llamarían a declarar. En mi vida me he parado, ni me pararé en una comisaría. Y Dios lo mande. Todos los hombres son malos. No hay ni uno bueno. Por eso yo nunca dejé que se me acercaran.
la semana pasada. Ya voy noche. Me despertaron unas voces que se escuchaban fuera de mi ventana. No hablaban muy fuerte, pero se notaba que estaban discutiendo. El hombre hablaba con Susy. Muy enojado, con grosería, sin violencia. Y en la oscuridad, como él la maltrataba, le jalaba el cabello y, y él le, le decía cosas sucias. Él no sabía que yo escuchaba todo. Y que bueno, porque si no yo hubiera venido y acabaría conmigo torturándome. No lo soportaría. Y el dolor es a lo que más le tengo miedo. A la mañana siguiente, muy temprano, fui a confesarme con la esperanza de que el padre me dijera qué hacer. Pero él se lavó las manos y me dijo que hiciera lo que mi conciencia me dijera. ¿Qué clase de consejo y apoyo es ese? Los sacerdotes nuevos no sirven para nada. Ni para aconsejar a uno. Y ahora el miedo no me deja ni un instante. Imagino su rostro mirándome a través de las ventanas. Cada que toca la puerta, mi corazón late muy rápido. Y yo padezco de presión alta. Si me lo encontrara en la calle, no lo soportaría. No se puede vivir así. Y rezar me da calma. Ya siento que me falta el aire. Si esto sigue así, creo que me voy a morir. Si es así, es Espero que sea rápido y que no me duela tanto. David, te hablo porque es la única persona a la que le puedo contar esto. Trataré de calmarme, pero no puedo. Es algo muy malo. Susy me dio un libro un día antes de que desapareciera. Me insistió mucho que lo leyera. Yo pensé que era una de sus bromas. Siempre me molestaba porque no soy capaz de leer un libro completo. No le di importancia. Lo dejé junto a mis libretas y me olvidé de él. Tú sabes que no me puedo quitar la imagen de Susy de la cabeza. Sí, entiendo. Hoy que estaba más triste que nunca. Me acordé del libro. Lo busqué y me puse a acariciarlo. Lloré. No tenía las fuerzas para leerlo. 
De pronto me di cuenta que entre sus páginas había una hoja escrita por ella. La leí. No puedo creer todo lo que está escrito ahí. Está dirigida hacia mí. Me cuenta todo el maltrato mental y físico que ha sufrido por parte de Kevin. Cómo la tenía amenazada. Advirtiéndole que si le decía a alguien lo que estaba pasando, su madre saldría perjudicada. Es horrible todo lo que escribe. No puedo volver a leerla. Me dice que si algo malo le pasara a ella o a su mamá, el culpable sería Kevin. Sí, aquí la tengo. A la policía no creo que sea lo correcto. Te entiendo. Entiendo, pero ¿tú sabes quién es el padre de Kevin? ¿Tú sabes cómo es la justicia en este país? Podrían tomar represalias. Nos podrían hacer daño a la mamá de sus hijos, a mí. O a ti. No creo que sea lo correcto. Bueno, yo te llamaba porque... De seguro Susy está muerta. <risa> Kevin es capaz de cualquier cosa. <risa> bueno, lo pensaré. Lo pensaré y te hablo después. Sí, no lo pensaré mucho. Te hablo luego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Susi? ¿Por qué? No, no te creo nada de lo que me estás diciendo. No, no, no. Susi es buena y sincera, por eso ando con ella. No, yo la quiero y nos vamos a casar. ¿Qué? ¿Estás loca? Ya no sabes de qué inventar. ¿Sabes qué? Adiós, ya no me estás hablando. Las mujeres son unas histéricas. Nada más quieren salirse con la suya siempre. Pero no saben que los hombres somos más inteligentes. Que no nos dejamos engañar con sus dramas. Y que todo tiene un límite. Pero Susy cruzó ese límite. Quería ser... Libre, independiente, a pesar de que estuviera conmigo. Yo le seguí el juego, para mi provecho, obviamente. Como un buen mandilón, le dejé hacer todo lo que le diera la gana. Según ella... Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Pero un día me hartó. Así que la amenacé. Pero... Como no cambió, tuve que entrar en acción. Después de los primeros golpes, todo cambió. Me... Me pedía que no la golpeara, decía que me quería. Y yo le dije que si eso era cierto, entonces tendría que hacer todo lo que yo le pidiera. Y solo así la iba a dejar en paz. 
Pero ella siguió con lo mismo. Hasta que me amenazó con ir a la policía y, y denunciarme. Como si no supiera quién soy yo. Ve, le dije, y vas a ver lo que le pasa a tu mamá. La vas a encontrar muerta en un terreno baldío. Eliminarla fue fácil. Solo tuve que poner mis manos sobre su cuello. Presionar. Y listo. Nadie va a sospechar que yo lo hice. Hasta mis padres están muy conmovidos con mi tristeza y mis lágrimas. Nunca la van a encontrar. De eso estoy muy seguro. Yo la quería, pero ni modo. Así es la vida. Estoy tan cansada. Hace un mes de ir de aquí para allá, buscándola. Y nada. Mis alumnos de la universidad se han portado muy bien conmigo. Han compartido su foto en todas las redes sociales. No hay ninguna respuesta. La policía dice que sigue en su búsqueda. Yo ya no le creo. Cuando me ven llegar a sus oficinas, me va de... Había una otra vez esa mujer. La tadana han de pensar. Lo único que dicen es que no hay ninguna noticia. Váyase a su casa. Nosotros le avisamos si hay alguna novedad. Cada que suena el teléfono, creo que es ella, o alguna buena noticia. Tiene que estar viva. Conociendo su carácter, habría hecho hasta lo imposible por volver. tenido algún accidente y perdió la memoria. Prefiero pensar cualquier cosa antes de imaginar que no la volveré a ver. Dieciocho años. por delante te niego a aceptar lo que está pasando quiero verla triunfar crecer
pensé. Nunca pensé que Susy pasaría a ser parte de las cientos de mujeres desaparecidas. Y que una de esas madres desesperadas que buscan a sus hijas, aunque sea para darles una buena sepultura, Hasta donde estés, te beso, te abrazo, hija mía, y espero que mi amor te sirva y te ilumine siempre. Sigo rodeada de la oscuridad más absoluta. <risa> Empiezo a disfrutar de este silencio que me fue. Tengo menos miedo. Ya no me importa si, si alguien llegara a hacerme daño. Estoy... resignada a lo que venga. empezado a ver imágenes. Una mujer muy bella me sonríe. Estoy segura de que es mi madre. Aunque, aunque no recuerdo su nombre, en sus ojos, en sus ojos veo Veo todo el amor que siente por mí. Quisiera... Quisiera poder correr hacia ella y abrazarla. Pero no puedo. Está en una playa. Hay un sol muy agradable. Las gaviotas vuelan. Hay muy pocas nubes en el cielo. Mi madre me pide que cante su canción preferida. Caminía sin el sol. Como una noche sin estrellas Así es una ilusión Que no puedes tenerla Se despierta el furor Guardado en mi corazón pero nadie me oye, el silencio triunfó, otra vez me mudó. Quiero curar mis heridas, pero no por encima. Quiero quemar el veneno para saber la verdad. 
Así que... <ríe> el cuchillo profundo Sacando los gusanos Que me comen el alma Que me hacen llorar Guardián de la puerta del amor Déjame entrar Necesito tu calor Quiero acariciar Mi estrella otra vez Con mi mamá Está Marcela De ella sí recuerdo su nombre. Y sé que es mi mejor amiga y que me quiere mucho. <risa> ha llevado a su perro al mar. Están jugando a la orilla. <risa> Un hombre me saluda desde el agua. Me sonríe. Sé... Sé que lo conozco, pero... Pero no me acuerdo de su nombre. Me pide que nada y con él. Y lo hago. Nadar en el mar. Y estar con las personas que más amas. Es lo mejor. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese sonido que se escucha tan fuerte? ¿Quién se acerca a donde estoy? eres ¿Quieres quieres que vaya contigo? Mi cuello y mi cuerpo dejaron de dolerme. Mis brazos. Mis brazos. Piernas, las puedo mover. Ah. Qué feliz soy. Voy. Ya voy. <ríe> 